హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సింధూస్ కిచెన్ ఈరోజు నేను మీతో రెస్టారెంట్ స్టైల్లో దోశ రావాలంటే క్రిస్పీగా బేటర్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపించేస్తాను పిండి అనేది ఎలా మిక్స్ చేసుకోవాలి అందులో ఏం యాడ్ చేయాలనేది చూపించేస్తాను ఇంగ్రీడియంట్స్ లిస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చేసి రైస్లో మెంతులు యాడ్ చేసుకుందాం యాడ్ చేసుకుని దీన్ని ఒక త్రీ అవర్స్ నానబెట్టుకోవాలి రైస్లో మెంతులు వేసేసాను అలానే మినప్పప్పు గుళ్ళు తీసుకున్నాను నేను అందులో త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ శనగపప్పు వేసుకుంటున్నాను వేసుకుని దీన్ని కూడా ఒక త్రీ అవర్స్ నానబెట్టుకోవాలి నేను గుళ్ళు తీసుకున్నాను మీరు నల్లపప్పు అయితే నల్లపప్పు తీసుకోండి అదే పొట్టున్న పప్పు ఇది వన్ ఈస్ టు టూ రేషియోలో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అటుకులు తీసుకున్నాను ఈ అటుకుల్ని కూడా 15 మినిట్స్ ముందు నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది పిండి గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు నేను ఆల్రెడీ పిండి గ్రైండ్ చేసేసుకున్న ఈ టైంకి సో అటుకులు కూడా చూపించేశాను మీకు ఇప్పుడు పప్పును వేసేసుకుంటున్నాను గ్రైండర్లో ఈ పప్పు రుబ్బుకునేటప్పుడు మనకి ఒక త్రీ ఫోర్త్ కప్ వాటర్ పడతాయి అలా కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ ఒకసారి వేసేయకుండా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ని చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే బ్రెస్ బెల్లైకన్ కూడా ప్రెస్ చేసేయండి మీకు నా రెసిపీ అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి ఇలా గ్రైండ్ చేసేసుకోవడమే కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ పిండి మనకి రెడీ అయిపోతుంది ఒక పది నిమిషాల్లో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను బియ్యం అందులో గ్రైండ్ చేయట్లేదు ఇలా విడిగా మిక్సీ జార్లో గ్రైండ్ చేసుకుంటున్నాను చాలామంది అందులో వేసేసుకుంటారు కానీ ఇలా వేసుకోవడం వల్ల మనకి దోశలు క్రిస్పీగా కూడా వస్తాయి ఇలా విడిగా ఒకసారి జార్లో గ్రైండ్ చేసి చూడండి ఇలా మొత్తం అంతా బియ్యం వేసుకున్న తర్వాత అందులోనే నానబెట్టిన అటుకులు అది కూడా వేసేసుకున్నాను వాటర్ తీసేసి పక్కకి దీంట్లో కూడా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని ఒక హాఫ్ గ్లాస్ హాఫ్ కప్ వాటర్ యూజ్ చేసుకుంటూ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి దీన్ని కూడా మధ్య మధ్యలో ఓపెన్ చేసుకుంటూ చూసారు కదా రెడీ అయిపోయింది ఇలా జారుగా వచ్చేస్తుంది మనకి హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ తీసుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ నానబెట్టేసాం కాబట్టి ఇలా జారుగా ఉంటుంది మినప్పప్పు కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇందులో వచ్చేసి బియ్యాన్ని గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదా అది మొత్తం ఆ బ్యాటర్ని అంతా ఇందులో వేసుకుని మిక్స్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం సాల్ట్ అనేది వేసుకోకూడదు ముందు వేసుకుంటే మనకి పిండి అనేది బాగా పులిసిపోతుంది ఎప్పటికప్పుడు ఎంత పిండిలో కావాలితే అంత పిండిలో సాల్ట్ వేసుకుందాం ఇలా మొత్తం అంతా కూడా చాలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి శనగపప్పు అటుకులు ఇవి వేసుకోవడం వల్ల మనకి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి దోశలు చూసారు కదా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని మూత పెట్టేసుకుని ఒక ఐదు నుంచి ఆరు గంటల వరకు దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాం దాన్ని ఫర్మెంటేషన్ అంటారు కదా అలా పక్కన పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి దోశలు చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి సేమ్ రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఉండే టేస్ట్ కూడా మనకు వచ్చేస్తుంది చూడండి నేను నానబెట్టిన తర్వాత పిండిని చూపిస్తున్నాను చూసారు కదా పొంగి పొంగింది పైకి మనకి సో దీన్ని మళ్ళీ మొత్తం అంతా కూడా మిక్స్ చేసేసుకుందాం ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేయలేదు నేను కొద్ది కొద్దిగా పిండిని తీసుకుని మనం యూజ్ చేసుకునే దాంట్లో మాత్రమే సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని మిగిలిన పిండిని ఫ్రిజ్లో పెట్టేసుకోవడమే ఎయిట్ టైట్నర్ కంటైనర్లో పెట్టుకుని ఏదైనా డబ్బాలో ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేసేసుకోండి నేను ఇప్పుడు కొద్దిగా పిండిని బౌల్లోకి తీస్తున్నాను మీకు దోశలు వేసి చూపించడం కోసం వేసుకున్న తర్వాత అలాగే రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకుందాం అలాగే వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం బేటర్ని లూజ్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలాగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి పిండిని తీసుకున్న పిండిని బట్టి అప్పుడు మనకి దోశలు క్రిస్పీగా వస్తాయి చాలా పల్చగా వస్తాయి దోశ అనేది నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి ఆ కన్సిస్టెన్సీలో మనకి పిండి అనేది ఉండాలి ఇలా ఉంటే కనుక మనకి చాలా సన్నగా క్రిస్పీగా వస్తాయి దోశలు ఇప్పుడు పెనాన్ని పెట్టేసుకుందాం పెట్టుకుని పెన వేడెక్కిన తర్వాత ఉల్లిపాయ తీసుకుని దాంతో ఇలా రబ్ చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకోవడం వల్ల దోశ అనేది మనకి కింద అంటుకోకుండా వస్తాయి ప్రతి దోశ తర్వాత ప్రతి దోశకి అలా అలా రబ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఉల్లిపాయతో ఇప్పుడు కొద్దిగా బ్యాటర్ని వేసుకుని గరెడ్తో ఇలా స్ప్రెడ్ చేసేసుకుందాం చూసారు కదా ఎంత బాగా వచ్చిందో ఫస్ట్ టైం వేసుకునే వాళ్ళకైతే చిన్న చిన్నవి వేసుకోండి అలా అలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవడం అలవాటు అయిపోతుంది ఫ్లేమ్ అనేది మార్చుకుంటూ ఉండాలి హైలోకి లో లోలోకి అలాగా అలాగే కొద్దిగా ఆయిల్ని వేసుకుందాం ఇప్పుడు హైలోనే ఉంచాను ఇలా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత మనం దీన్ని తీసేసుకోవడమే చాలా జాగ్రత్తగా ఇలా తీసుకుంటే వచ్చేస్తుంది సెకండ్ సైడ్ టర్న్ చేయనక్కర్లేదు ఎందుకంటే చాలా సన్నగా వేసుకున్నాం మనం ఇవి క్రిస్పీ దోశలు కదా సెకండ్ సైడ్ టర్న్ చేయనక్కర్లేదు చూసారు కదా ఇలా వేడిగా సర్వ్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది సేమ్ రెస్టారెంట్ స్టైల్లోనే ఉంటాయి దోశలు మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి 
మీరు కనుక లావుగా కావాలి దోశలు సాఫ్ట్గా అనుకుంటే పెద్దవాళ్ళు ఎవరికన్నా క్రిస్పీగా వద్దు అనుకుంటే పిండిని కొంచెం దల్సరిగా వేసుకుని టూ సైడ్స్ కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది పిల్లలు కూడా ఎవరైనా సాఫ్ట్గా తినాలి అనుకుంటే ఇలా వేసేయడమే చూసారు కదా ఎంత ఈజీనో అదే పిండితో మనం వేరే పిండి ఏం ప్రిపేర్ చేయనక్కర్లా దీనికోసం రెడీ అయిపోయాయి మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్